আসসালামু আলাইকুম আমি এস এ হানিফ ফয়সাল এআইসিটি এসএসসি আইসিটি কোর্সে তোমাকে স্বাগতম যেহেতু এসএসসি পরীক্ষায় আইসিটি প্রশ্ন করা হয় এমসিকিউ নির্ভর সো আমরা আমাদের ভিডিওতে বা আমাদের চ্যানেলে শুধুমাত্র এমসিকিউ নিয়ে আলোচনা করা হবে প্রথমত হলো যে কোনটি আধুনিক পৃথিবী সম্পদ ও সেই তথ্য কী বলা হয় আধুনিক পৃথিবী সম্পদ বলা হয় ওকে দেন কোন কোম্পানি প্রথম মেইন ফ্রেম কম্পিউটার তৈরি করেন মেইন ফ্রেম কম্পিউটার কে তৈরি করেন আইবিএম মাইক্রোসফট গুগল নাকি অ্যাডোবি ওকে আমরা জানি যে মাইক্রোসফট উইন্ডোজের জন্য ওকে গুগল গুগল ওকে বেশ ভালো আমরা জানি গুগল সার্চ ইঞ্জিন অ্যাডোবি একটা জাস্ট প্যাকেজ সফটওয়্যার টাইপ আর আইবিএম কি মেইন ফ্রেম কম্পিউটার ডিজাইন ওকে আইবিএম ওকে এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট এমসে কেউ ওকে দেন পৃথিবীর সবাই নিচের কোনটিকে একুশ শতকে সম্পদ হিসেবে মেনে নিয়েছে প্রযুক্তি জ্ঞান কম্পিউটার অথবা ইন্টারনেট কোনটাকে অবশ্যই জ্ঞানকে কী করা হয় জ্ঞানকে একুশ শতকের সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয় দেন একুশ শতকে পৃথিবীর অর্থনীতি কী ধরনের যান্ত্রিক প্রাকৃতিক জ্ঞানভিত্তিক নাকি ব্যক্তিকেন্দ্রিক অবশ্যই কী হবে জ্ঞানভিত্তিক ওকে এগুলো কিন্তু তোমাদের চ্যাপ্টার ওয়ান হতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এম সিকের মধ্যে ওকে আশা করি তোমরা ভালো করে দেখবে এবং জানার চেষ্টা করবে এবং ডিটেলস বোঝার চেষ্টা কোথাও সমস্যা হলে অবশ্যই আমাকে বলবে দেন আধুনিক কম্পিউটার জনককে আমরা জানি এটা লাভলেস প্রথম কম প্রোগ্রামার সেমেল টম লিনসন আমরা জানি কীভাবে সে করছে স্টিভ জবস আমরা জানি সেকে চার্লস ব্যাবেজ কী আধুনিক কম্পিউটারের জনক ওকে স্টিভ জবসের কী মনে আছে তো অ্যাপল কম্পিউটার আর এটা লাভলেসকে তো ভালো করে জানার কথা ভালোবাসা উচিত তাকে ওকে দেন দেখো ডবলিউ ডাবলিউ ডাবলিউ এর জনকে আমরা জানি ডবলিউ ডাবলিউ জনক কী টিম বার্নার্সলি তোমাদের এখানে যে বাকি যে নামগুলো আছে বিল গেটস স্টিভ জবস অজনিয়াক বিল গেটস এবং অজনিয়াক তারা তো বেশ ভালো এবং স্টিভ জবস কী করে তুমি তাও ভালো করে জানো তো স্টিম বার্নার্সলি ডবলিউ ডাবলিউ এর জনক ওকে দেন আইপি এর পুনরূপ কী আইপি এর পুনরূপ হলো কি ইন্টারনেট প্রোটোকল ওকে তাহলে সঠিক অ্যান্সার ইন্টারনেট প্রোটোকল তো সতর্ক থাকবে কারণ বানান টানো ভুল থাকতে পারে এখানে ইন্টারনেট প্রোটোকল সামথিং অন্য কিছু লিখা থাকে তোমাকে কনফিউজ করা হবে আর কিছু না ওকে অ্যালগোরিদম প্রোগ্রামিংয়ের ধারণা প্রথম প্রকাশ করেছিল কে প্রথম প্রকাশ করেছিল অ্যাডা লাভলেস এরা এই জন্য অ্যাডা লাভলেসকে প্রথম কি প্রোগ্রামার বলা হয় এবং তাকে ভালোবেসে কিন্তু অ্যাডা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে যাত্রা শুরু করায় ওকে কে প্রথম ইমেল সিস্টেম চালু করেন বলো তো কে টিম বার্নার্সলি জগদীশচন্দ্র বসু সেমুয়েল টম লিনসন নাকি গুগলিয়ামু মার্কনি তোমাদের সবগুলো জানার কথা অবশ্যই সেমুয়েল টম লিনসন কে গুগলের প্রথম ইমেল সিস্টেম ওকে ইমেল সিস্টেম চালু করেছিল যেমন সেমুয়েল টম লিনসন মার্কনি তো জানো রেডিও ওকে জগদীশচন্দ্র বসু প্রথম রেডিও নিয়ে আমি স্বীকার করেছিল আচ্ছা তারপর টিম বার্নার্স দিয়ে তোমরা ভালো করে জানো ডাবলিউ 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 ওকে এই নামগুলো কিন্তু খুব ভালো করে ক্লিয়ার থাকা উচিত নতুবা তুমি এম সিকিউতে ধরা কাপ আর কিছু না ওকে দশ চার্লস ব্যাবেজে তৈরি করা গণনাযন্ত্রটির নাম কি ডিফারেন্স ইঞ্জিন ক্যালকুলেটার অ্যান্ড ক্যালকুলে ক্যালকুলার আচ্ছা তারপর রেডিও মাইক্রো ইলেকট্রনিক্স অবশ্যই ভালো করে বুঝতে পারছো ডিফারেন্স ইঞ্জিন এবং অ্যানালাইটিক্যাল ইঞ্জিনের দুটি কি চার্লস ব্যাবেজ ওকে তার মানে কি ডিফারেন্স ইঞ্জিন ওকে অ্যানালাইটিক্যাল ইঞ্জিন নামে যন্ত্রটি আরও কার্যকর করার কথা কে ভেবেছেন বেশ ভালো কথা তো মানে যন্ত্রটা কিন্তু চার্লস ব্যাবেজের কিন্তু কে এটা ভেবেছিল যে পরে এটাকে করবে এটা লাভলেস ঠিক আছে প্রশ্ন কিন্তু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করবো অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিন দেখে কিন্তু তোমার মাথায় চার্লস ভেবে দেয় সে বসে থাকলে চলবে না আরও কার্যকর করার কথার জন্য আসলে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আসলে অ্যাডা লাভলেস ভেবেছিল আর কিছু অ্যাডা লাভলেস কোন ধরনের প্রোগ্রামিং এর ধারণা প্রকাশ করেছিল এস টি এম এল গ্রাফিক্স ভিজুয়াল বেসিক নাকি অ্যালগোরিদম অবশ্যই অ্যালগোরিদমিক ওকে অ্যালগোরিদম সো এগুলো খুব ভালো করে মাথায় রাখো কে বৈদ্যুতিক শক্তি ও চুম্বক বলকে একত্রিত করেছিল বৈদ্যুতিক শক্তি এবং চুম্বক বলকে একত্রিত করেছিল কে হুম বলো তো টমলিনসন মার্কনি কোনোটাই নয় নাকি জেমস ম্যাক্সওয়েল অবশ্যই জেমস ম্যাক্সওয়েল দেন দেখো বিজ্ঞানী ম্যাক্সওয়েল তরিত এবং চুম্বক বলকে একত্র করে যে ধারণাটি প্রকাশ করেন তার নাম কি তরিৎ বল তরিৎ চুম্বকে বল তরিৎ শক্তি চুম্বকীয় বল মানে খুবই কাছাকাছি কিন্তু কি সবাই রাইট তরিৎ চুম্বকীয় বল মনে থাকবে তো মানে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স ওকে কত সালে জগদীশচন্দ্র বসু অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ ব্যবহার করে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে তত্ত্ব প্রেরণ করেন মানে জগদীশচন্দ্র বসু রেডিওর আগে আসলে আফসোস উনি হতে পারে নাই রেডিওর জন্য আচ্ছা তারপর দেখো কত সালে আবিষ্কার করেছিল আঠারোশো পঁচানব্বই সালে এই সাল দু একটা মুখস্থ করতে হবে এর মধ্যে জগদীশচন্দ্র বসু সালটা আসলে বেশি মুখস্থ রাখা জরুরি কি আঠারোশো পঁচানব্বই সালে কি অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ ব্যবহার করে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে তত্ত্ব প্রেরণ করতে সফল হয়েছিলেন ক্লিয়ার আঠারোশো পঁচানব্বই জগদীশচন্দ্র বসু ওকে দেন আইবিএম কোন দেশের কোম্পানি রাইট যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্স জার্মান
আসলে কম্পিউটার মেন বিপ্লবটা তুমি ধরতে পারো মাইক্রোপ্রসেস আবিষ্কারের পর থেকে কম্পিউটার ছোটো হয়ে গেলো এবং কম্পিউটার তার স্মুথলি অনেক কিছু তার অ্যাক্টিভিটিকে বেড়ে গেল ওকে এবং আজকে যে বাচ্চা আমাকে কম্পিউটার দেখতে পারছে না ছোটো ছোটো মোবাইল সবই তার ক্রেডিট ওকে দেন দেখো কুণ্ঠির আবিষ্কারের ফলে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কম্পিউটারসমূহের মধ্যে আন্তঃসংযোগ বিকশিত হতে শুরু করেছে মানে কম্পিউটারের মধ্যে আন্তঃসংযোগ মানে কি একটা কম্পিউটার তার একটা কম্পিউটার ডেটা মানে দ্যাটস মিন ইন্টারনেট কিসের মাধ্যমে তুমি এটা আন্তঃসংযোগটা তৈরি হইল রাইট এটা অবশ্যই আরপানেট আরপানেট ছিল সে প্রথম নেটওয়ার্ক যার মাধ্যমে কম্পিউটার থেকে আন্তঃসংযোগ বিকশিত শুরু হয় পরে আরপানেট থেকে স্টেপ বাই স্টেপ ইন্টারনেটের যাত্রা কমপ্লিট করে ওকে দেন দেখো আরপানেট কী আসলে আরপানেট কি একটা ইন্টারনেট প্রোগ্রাম মাইক্রোপ্রসেসর একটি নেটওয়ার্কের নাম মাস্ট বি একটা নেটওয়ার্কের নাম ক্লিয়ার নেটওয়ার্ক কী আসলে ইন্টারনেট মানে কি আবার একটা প্রশ্ন হতো ইন্টারনেট বিষয়ে কি ইন্টারনেট কিন্তু একটা নেটওয়ার্ক ইন্টারনেট হলো ইন্টারন্যাশনাল নেটওয়ার্ক ইন্টার থেকে সে ইন্টারন্যাশনাল এবং নেট থেকে নেটওয়ার্ক ক্লিয়ার এটা ভালো করে মাথায় রাখার চেষ্টা করবো একটা এক্সট্রা কথা বলে ফেললাম ইন্টার মানে কি ইন্টারন্যাশনাল নেটওয়ার্ক ওকে কত সালে আরপানের ইলেকট্রনিক পত্রালোপের সূচনা করবে ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহার করে তুমি পত্র পাঠাতে পারবা এগুলো সূচনা করো কত সালে অবশ্যই উনিশশো একাত্তর মুক্তিযুদ্ধের সময় ঠিক আছে মাইক্রোপ্রসেসর মনে রাখবে তাহলে মাইক্রোপ্রসেসর এবং আরপানের কাছাকাছি 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 যদিও এখানে একটু কনফিউজ আছে যে এখানে আসলে কনফিউজ বলতে একটু কন্ট্রাডিকশন আছে এগুলো উনসত্তর সত্তর একাত্তর হ্যাঁ বিষয়টি কিন্তু কাছাকাছি আর কিছু না তো তুমি একাত্তর উনিশশো একাত্তর ওকে তোমার বই যা বলতেছি আমরা তাই দেখালাম ওকে দেন দেখো কোন আবিষ্কারের পর পার্সোনাল কম্পিউটার তৈরির কাজ শুরু হয় ইন্টারনেট ব্যথা তরঙ্গ মাইক্রোপ্রসেসর অপারেটিং সিস্টেম কোনটা আবিষ্কারের পর পার্সোনাল কম্পিউটার তৈরি কাজ শুরু হয়ে গেছিলো আসলে মাইক্রোপ্রসেসর আমি আগেই বলেছি মাইক্রোপ্রসেসর থেকে মানে কি বিপ্লবে যাত্রা শুরু হয় কম্পিউটার বিপ্লবটা আসলে মাইক্রোপ্রসেসর থেকে তো আমি আগেই বলেছি মাইক্রোপ্রসেসর মানে কি কম্পিউটার বিপ্লবের যাত্রা ওকে প্রথম মাইক্রোপ্রসেসর তৈরি করে কোন কোম্পানি আইবিএম জেরক্স অ্যাপল না ইন্টেল অবশ্যই কে এটা বুদ্ধি কাটাও অবশ্যই কি ইন্টেল এই যে আমরা যে কম্পিউটারগুলো আবিষ্কার দেখতে পাচ্ছি তোমাদের সবগুলো দেখবে ইন্টেল ল্যাপটপ কিনবা দেখো লেখা থাকে ইন্টেল কোরাই ফাইভ কোরাই থ্রি সামথিং ওকে সো ইন্টেল দেন দেখেন স্টিভ জবসের তৈরিকৃত প্রতিষ্ঠানের নাম কি স্টিভ জবস কি মনে হয়েছে তো সবচেয়ে দামি একটা একটা আপেল এক দিক দেখে আমার স্টিভ জবস খেয়ে ফেলছিলো এই জন্য আর কি অ্যাপল সো অ্যাপল কম্পিউটার কি স্টিভ জবসের মাইক্রোসফট তো মাইক্রোসফটেই ওকে মাইক্রোসফট কোম্পানির সফটওয়্যার কোনটি লিনাক্স ম্যাকোয়েজ নাকি উইন্ডোজ নাকি অ্যান্ড্রয়েড ম্যাকোস তো কার ম্যাকোস হলো অ্যাপলের ওকে উইন্ডোজ হলো কি মাইক্রোসফটের কোম্পানির সফটওয়্যার উইন্ডোজ ওকে দেন দেখো যে ডস ডিস্ক অপারেটিং সিস্টেম অপারেটিং সিস্টেমের প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কোনটি ডস ডিস্ক অপারেটিং সিস্টেম এটা মাস্ট বিকে হতে পারে বলো তো অ্যাপল এইচপি ডেল নাকি মাইক্রোসফট মাইক্রোসফট ওকে এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট যে ডস মানে কি ডিস্ক অপারেটিং সিস্টেম আমি জানি এখানে দিচ্ছি কি না তো ডসটা মাথায় রাখো ডস মানে ডিস্ক অপারেটিং সিস্টেম ওকে এই স্থিতিপি ব্যবহার করে তথ্য ব্যবস্থাপনার প্রস্তাব কত সালে করা হয় উনিশশো তিপ্পান্ন উনিশশো পঞ্চান্ন উনিশশো আশি নাকি উনিশশো উনআশি ওকে উনিশশো অবশ্যই উনআশি এই স্থিতিপি ব্যবহার ওকে এখন এই স্থিতিপি পুনরটা কিন্তু তোমাকে পরীক্ষা প্রশ্ন করতে পারে এই স্থিতি পুনরটা কি হাইপার টেক্স ট্রান্সফার প্রোটোকল বর্তমানে কোনটিকে কেন্দ্র করে শক্তিশালী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে প্রোটোকল নেটওয়ার্ক ওয়েব নাকি ইন্টারনেট শক্তিশালী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে কেসের মাধ্যমে মাস্ট বি ইন্টারনেট ওকে দেন দেখো বর্তমানে গ্যাস পানি বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করার সহজ উপায় কোনটি মোবাইলের মাধ্যমে পোস্ট অফিসে গিয়ে সরাসরি ব্যাংকে গিয়ে কোনটা অবশ্যই বিকাশে করে ফেলো রাইট ওকে মোবাইলের মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ভর্তির আবেদন কোনটি অন্তর্ভুক্ত ই লার্নিং ইমেল ব্যাংকে গিয়ে তুমি কি ব্যাংকে গিয়ে করো ইমেলে করো নাকি ই লার্নিং করো নাকি ই গভর্নেন্স কোনটা হবে ই গভর্নেন্স ওকে দেখেন মানে ম্যানেজমেন্ট অনলাইন ভিত্তিক ম্যানেজমেন্টে আসলে ই গভর্নেন্স আর কিছু না কোনটির মাধ্যমে সকল কাজে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হয় ই লার্নিং ইমেল ই কমার্স নাকি ই গভর্নেন্স স্বচ্ছতা অবশ্যই কি ই গভর্নেন্স বুঝতে পারছি ই লার্নিং অনলাইন শিক্ষা ইমেল তো ইমেল চিনই আর ই কমার্স মানে অনলাইন ব্যবসা সো ওই পয়েন্টগুলো তোমাদের মাথায় ভালো করে রাখতে হবে কিন্তু ওকে দেন হলো যে বর্তমানে দেশের সকল জমির রেকর্ডের অনুলিপি সংগ্রহ করা হয় কোন সেবার মাধ্যমে ই পুরজি অর ই পর্চা এই দুটো তোমাদের কিন্তু একটু ঝামেলা করবে তাই না ই পুরজি কোনটা আর ই পর্চা কোনটা মনে আছে তো আখের সাথে কি কার সম্পর্ক ই পুরজি নাকি পর্চা ওকে এটা কিন্তু তুমি নিজে কনফিউজ হয়ো না তো সকল জমি রেকর্ড অনুলিপি সংগ্রহ করা হয় ই পর্চার মাধ্যমে ঠিক কুণ্ঠির মাধ্যমে দেশে এক অঞ্চল থ
অনুমতি বা পারমিশন দেওয়া হবে এটা ছিল অনুমতিপত্র আমরা বলতে চাচ্ছি ই স্বাস্থ্য সেবা কোনটি অন্তর্ভুক্ত ই স্বাস্থ্য সেবা ই কমার্স ই গভর্নেন্স ই পুরজি ই সেবা তার মাস্ট বিকি বুঝিয়ে ফেলছো ই সেবা ওকে দেন দেখো বাংলাদেশে প্রায় সকল ডাকঘরে কোন সেবাটি পাওয়া যায় ই কমার্স ই গভর্নেন্স এম টি এস নাকি ই সেবা কোনটা ই সেবা পাচ্ছ নাকি গভর্নেন্স পাচ্ছ বলো বাংলাদেশে সকল জায়গায় কি ডাকঘরে পাওয়া যাবে এম টি এস মানে তুমি এখন ডাকঘরের মাধ্যমে টাকা পাঠাইতে পারবো বা টাকা লেনদেন করা যায় এটাকে বলো কি এম টি এস ওকে অনলাইনে টিকিট কাটার ব্যবস্থাকে কি বলে ই টিকিটিং ই হ্যাঁ আরে বুঝে ফেলছো ই কমার্স তো প্রশ্নই আসে না জিমেলতে প্রশ্নই আসে না ই টোকেন তো আসে না ই টিকিটিং ওকে তারপর দেখো আমরা বলতে যাচ্ছি ই কমার্সের কড এর পুনরূপ কি সিওডি যাকে বলছি কড যেহেতু তোমরা অনলাইন ব্যবসা করো বলো না যে আমাকে টাকা আমাকে পণ্যটা দিবেন আমি তারপর টাকা দিব দেশ তুমি কি ক্যাশ অন ডেলিভারি ওকে কড মানে ক্যাশ অন ডেলিভারি আর কিছু না আপনি ডেলিভারি করবেন তারপর ক্যাশ নেবেন ওকে পণ্য বাসে আবার বাণিজ্য শর্ত কয়টি পণ্য বাসে আবার বাণিজ্য শর্ত হলো তিনটি ওকে আমরা এগুলো বইয়ের সুন্দর করে লিখা আছে আপনারা দেখে নিতে পারেন এর মধ্যে কড একটা ওকে ইন্টারনেট পণ্য কেনাকাটার পদ্ধতির নাম কি তো ইন্টারনেট যদি আমি এই যে আমরা ফেসবুকে বলবো বা সামথিং যে জায়গায় অনলাইন থেকে যে কেনাকাটার কি নাম ই ট্রেড ই কমার্স ও আচ্ছা ক্রেডিট পুরজি সম্ভবই না অবশ্যই কি ই কমার্স আশা করি তুমি ক্লিয়ার ওকে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে বই ক্রয় করা কে কী বলে মানে অনলাইন থেকে যদি তুমি বই ক্রয় করো এটাকে কী বলবো আমরা ই কমার্স ই লার্নিং ই বুক ইমেল ই কমার্স দেখো ইলেকট্রনিক মাধ্যমে বই ক্রয় করা কিন্তু কেনা বেচার কথা মানে ই কমার্স এখানে ই বুক দেখে কিন্তু আবার বই দেখে ই বুক যেন তোমার মাথায় না ক্রস করে কারণ ই বুক কিন্তু ক্রয় করো না ই বুকের হিসাবটা আলাদা ওকে ব্যাংকের কাজের জন্য কোনটি ব্যবহৃত হয় ব্যাংকের কাজের জন্য কি ব্যাংকিং সফটওয়্যার ই কমার্স ইন্টারনেট ওয়েবসাইট কাজের জন্য কোনটি ব্যবহৃত হয় অবশ্যই ব্যাংক তো ব্যাংকিং সফটওয়্যার তো অবশ্যই লাগবে এটা বলে বলার আছে কিছু বাকি তো ব্যাংকের জন্য তো ব্যাংকিং সফটওয়্যার লাগবে এটা তার কিছু করার নাই ওকে টুইটারের অপর নাম কি ব্লগ সুপার ব্লগ ফায়ার ব্লগ নাকি মাইক্রো ব্লগ অবশ্যই কি মাইক্রো ব্লগ কেন মাইক্রো ব্লগ কারণ কি এখানে অল্প পরিমাণ লেখা যায় ওকে দেন দেখো যে ফেসবুক চালু হয় কত সালে খুবই ইম্পর্টেন্ট ফেসবুক তোমার জুকার বা কাকু তোমাদেরকে দিছে এবং এই সুবাদে তোমরা তো অনেক কিছু করতে পারো বেশ ভালো ফেসবুক আপনি সবাই দু হাজার চার সালে চারে ফেব্রুয়ারি তো মাথায় রাখতে হবে কিন্তু ওকে দেন দেখো কম্পিউটার কথার অর্থ কী আসলে আমরা যে কম্পিউটার কম্পিউটার করতেছি কম্পিউটার কথার অর্থ কী অঙ্ক পরিমাণ সংখ্যা নাকি হিসাব করা কম্পিউটার মানে হলো হিসাব করা ওকে শুরুর দিকে কম্পিউটার আবিষ্কারের মূল উদ্দেশ্য কী ছিল শুরুর দিকে কম্পিউটার কি মূল উদ্দেশ্য কি তোমাদের মতো গান শোনা তোমরা মোবাইলের মোবাইলের মূল উদ্দেশ্য থাকে গান শুনবার ভিডিও দেখব ওকে গান শোনা ইন্টারনেট চালানো ছবি দেখা নাকি হিসাব নিকাশ মাস্ট বি হিসাব নিকাশ ওকে বাংলাদেশ বিশ্বের কততম দেশ হিসেবে তার নিজস্ব স্যাটেলাইট মহাকাশ প্রেরণ করেছে অবশ্যই কততম সাতান্ন তিপ্পান্ন নাকি একান্ন বলো তো সাতান্নতম দেশ হিসেবে মহাকাশে স্যাটেলাইট প্রেরণ করেছে ওকে কোন তারিখে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট এক মহাকাশে প্রেরণ করা হয় এগারোই মে দু হাজার সতেরো বারোই মে দু হাজার সতেরো এগারোই মে দু হাজার আঠারো বারোই মে দু হাজার আঠারো মানে কাছাকাছি সাল দিলে তুমি যেমনটা হবা গেটিং কনফিউজ তো এখানে অ্যান্সার কোনটা আমি জানি যে এটা হ্যাঁ বারোই মে কিন্তু বারোই মে আসলে কোনটা সতেরো নাকি আঠারো বেশ ভালো ভালো গুড নাইট এটা হলো কি বারোই মে দু হাজার আঠারো ইউনিয়ন পরিষদে বর্তমানে কী কোলা হয়েছে ইমেল সেন্টার সার্ভিস সেন্টার ইনফরমেশন সেন্টার অথবা ই সেন্টার কোনটা নাকি ইনফরমেশন সেল অবশ্যই কি ইনফরমেশন সেন্টার কোলা হয়েছে ক্লিয়ার তো প্রথম প্রশ্ন টেম্পোরারি ফাইল বেশি হলে কি ঘটে টেম্পোরারি ফাইল যদি বেশি হয়ে যায় কম্পিউটারে তাহলে কি হবে কম্পিউটার কি হয়ে যাবে স্লো হয়ে যাবে তোমার কম্পিউটার বা ইভেন মোবাইল সহ কি স্লো হয়ে যাবে ওকে তারপর দেখো কুকিজ ও টেম্পোরারি ফাইল কোথায় জমা থাকে এখন কুকিজ কী বিষয়ে তোমার অবশ্যই ভালো ধারণা রাখা উচিত ওকে কুকিজ ও টেম্পোরারি ফাইল কোথায় জমা থাকে বলো তো প্রধান মেমোরিতে অসম্ভব সেকেন্ড হ্যান্ড মেমোরিতে না রম অবশ্যই না তাহলে কি ক্যাশ মেমোরিতে কুকিজ এবং টেম্পোরারি ফাইলগুলো জমা থাকে এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট এম সিকেও ইন্টারনেট ব্যবহার করলে ইন্টারনেট ব্রাউজারে ক্যাশ মেমোরিতে কোন ফাইল জমা হয় অনেক কুকিজ ও টেম্পোরারি ফাইল ভাইরাস ফাইল অনেক ফাইল ব্রেন সফটওয়্যার বি কেয়ারফুল এই জন্য যখন ইন্টারনেট চালাবা যদি কোনো কুকাজ করে থাকো ইন্টারনেট অবশ্যই হিস্ট্রি কী করে দিবা ডিলিট করে দেখবা ওকে ওই হিস্ট্রিতে আসলে এই বিষয়গুলো জমা হয় কি হয় অনেকগুলো কুকিজ এবং টেম্পোরারি ফাইল ওকে সো এইখানে তুমি কী করে ক্লিক করে আবার ওই আগের ভিডিওটা তুমি ব্যাক করতে পারবা যে কোনো একটা ওয়েবসাইটে যদি তুমি যাও ওইখানে হিস্ট্রিতে দেখবা যেগুলো লিখা আছে এখানে ক্লিক করলে টুস্ট করে এখানে চলে যেতে পারবা ওকে দেন তুমি কতবার তোমার কম্পিউ
जो कौन तुम्हारे एक है ना इंटरनेट शांतुक थक बे इंटरनेट शांतुक छहरा को कौन है कंप्यूटर बा मोबाइल बोलो बा समथिंग कौन किसी शांतुक रूप में अपडेट होए ना ओके तालु बोश की लग बे इंटरनेट शांतुक लग बे ओके देन देखो कुकीज की अशले कुकीज भी शुरू की कुकीज की एक सार्च इंजन वेबसाइट ऑपरेटिंग सिस्टम आशा ले कुकीज़ गुलो थाके होता है कुकीज़ गुलो थाके होलो ब्राउज़र है ओके तो पर वो टिप्पणी ऑपरेटिंग सिस्टम में शायद जुकत थाके कौन थी डिस्क रिमूवर डिस्क डिक फ्रेगमेंटर ना के डिस्क एडिटर वो शुक्की डिस्क डिक फ्रेगमेंटर डिक फ्रेगमेंटर की आशा उसे � सॉफ्टवेयर लाइक बे सॉफ्टवेयर चला किंतु इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस चलते पड़ना किंतु एक ने जो दिको अपन बिद्धु थक तो अबर देखो वो ये कुनो जगह बिद्धु थक तो पड़े जो बिद्धु था के एक ने ऑप्शन है ताले कि बिद्धु चलाओ किंतु इलेक्ट्रॉनिक्स जंत्र वादी को खोनो ही चलते पड़ेना तो एक्सेप्शनल क्या जो करते बला है तेल अवश्य रिडमी फाइले लिखा थक ठीक है मैंने बला थे रिडमी मैं आगे आगे पढ़ें तपर कि इन्स्टल करें ओके तेल जरूरी क्या कथा लिखा थे कौन फाइले रिडमी फाइले डिविडी पुनर डिविडी पुनर हे डिजिटल भिडियो डिस्क ओके एख देखो पैन ड्राइव की तुम अवश्य पैन ड्राइव देखो पैन ड्राइव कलम मत ड्राइव तै पैन ड्राइव ओके तो पैन ड्राइव की इनपुट डिवाइस मेमोरि आउटपुट डिवाइस ना स्टोरेज डिवाइस मास्ट बीस एक्टा कि स्टोरेज डिवाइस ओके ऑटो रन प्रोग्राम में काज की ऑटो रन माने ऑटोमेटिक रन जी प्रोग्राम ऑटोमेटिक रन हो तादेक ऐसे ऑटो रन बोला है तार माने टेक की काज होते हैं बोलो तो शॉइंग क्रीब अबे सीडी वीडियो रन कराना तुम्हारे बॉयज तो सीडी डीवीडी ने कोला उल्लेख करा सो एक ना सीडी डीवीडी को था बोला था एक बार किसी बो शेखर ने की लिखा है और वो शेखर लिखा होगा रेजिडेंट ओके रेजिडेंट देन हलो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन ड्राइवर था के ऑपरेटिंग सिस्टम कौन ड्राइवर था के डीएफसी माने सी एक सी ड्राइव बोला है तो एक कॉमन लेटर बिशो तुम माध्यम का सिस्टम कर बो ऑपरेटिंग सिस्टम में शॉप्स में ऑपरेटिंग सिस्टम शॉप्स में उन्डो बाटन प्लस आर चाप दी कौन कमांड क्ज कर उन्डो प्लस आर तो उन्डो बाटन को हाँ तो उन्डो बाटन मैं उन्डो जो बाटन थे उन्डो बाटन बला है उन्डो प्लस आर चाप ले क्यों रिफ्रेश हो रिमूव हो ना कि रान है मास्ट भी रान है ओके जो रान कमांड रान जो फांगशन आज रान जो इंटरफेस आलो हो जाए उन्डो बाटन प्लस आर चाप दी कमांड क्या कर बस कि रान ठीक है आर फोर रान देस है ओके डिलीट करा फाइल रेजिस्टर सब जैगा मुझे फिलते कौन बाटन चापते है सब फाइल देखिए जो मुझे फिलते चाहो तुम्हें एफ थ्री देखे क्लिक करते हैं ठीक है सब जैसे मैं धो तुम डिलीट करस तर अनेक जगह मेमोर से लिखा थे मैं मेमोर से अनेक डेटा तरह थे हाँ तो डिलीट करार्जन तुम्हें क्यों करते एफ थ्री सो एगो माथा रखते हैं क्योंकि एगोल एम सी आस डिलिटर आविधानी करते कौन डिलीट हाँ ये तुम्हारे जो इम्पोर्टेंट आसले डिलीट की सर फेला परिवर्तन करा आनइन्स्टल करा आप क्योंकि डिलीट मैं आनइन्स्टल माथा मेरे गुता गुति कर डिलीट हलो कि मुझे फेलाओ तर मैं तुम्हार बंधु जो बोले मुझे फेल तो प्लिज डिलीट इट ओके तर देखो जो रान उन्डोटे जो है तो रान उन्डो चालू करा कमान को कंट्रोल की प्लस आर तुम भलोक जो रान उन्डोटे चालू करार्जन अवश्य कंट्रोल की प्लस आर ओके ये शुद्ध चालू करा लिखा आसले क्योंकि रान उन्डो चालू करार कमान ये ओके नीचे कौन भाइर नए भाइरस कौन आज देखो सी आई एच तुम बे जोगुलो भाइर आते सबगल भाइर सम्पर्क तुम क्लियर धारणा रखते हो कारण परीक्षा क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट एम सीओ है कौन भाइर और कौन भाइर नो और कौन एंटी भाइर मोस्ट इम्पोर्टेंट यो सी आई एच भिएना एट स्टोन एट भाइर एविरा एविरा एक एंटी भाइर मैंने भाइर के अटकानों ब्लक करार्जन जो सफ्टवेयर व्यवहार होता है एविरा एक एंटी भाइर ओके देखो जे तपर देखो प्रथम इंटरनेट वार्म नाम कि मैं विश्व प्रथम इंटरनेट वार्म इंटरनेट वार्म नाम कि मन से तो यो क्यों तुम्हें अवश्य भलोक मुखस्ते करते मुखस्त विद्या पाई एगोल मुखस्त रूप को गति नहीं तो मरिस वार्म छो प्रथम कि इंटरनेट वार्म नाम मरिस वार्म से तुम बहुत सुंदर को उल्लेख कर आज से माथा रखते क्योंकि ट्रुजान ट्रुजान हर्स मेरि वार्म हेरि वार्म तो मेरिस वार्म से भलोक माथा रखा मरिस वार्म छो प्रथम इंटरनेट वार्म नाम ओके ट्रुजान क्योंकि खूब डेन्जारस भाइर छो कत साले भाइर शब्द नामकरण कर क्या करो खूब इम्पोर्टेंट ओके तो उन्नीसश तिरशी साले प्रथम कि भाइर शब्द नामकरण कर स्टोन कौन धरण सफ्टवेयर स्टोन एक क्यों सफ्टवेयर मैं स्टोन भाइर ओके स्टोन एक भाइर छो ओके आई सी टी जंत्र भाइर प्रतिषेध कौन भाइर प्रतिषेधक मान कि एंटी भाइर तल मास्ट बी कि दिस इज एंटी भाइर ओके तरह देखो 
টু স্টেপ ভেরিফিকেশন এর নিচে কোনটি ব্যবহার করতে তোমরা অনেকে হয়তো ফেসবুক ইউজ করো বা ইমেল ইউজ করো তো এখানে লেখা থাকে টু স্টেপ ভেরিফিকেশন টু স্টেপ ভেরিফিকেশন অবশ্যই কী করা হয় মোবাইল নাম্বার দেওয়া হয় এবং কোনো কিছু হলে তোমার মোবাইল নাম্বারটা পিন যায় ওকে তারপর দেখো পাসওয়ার্ড তৈরির ক্ষেত্রে কোনটি গুরুত্বপূর্ণ ইউনিক হওয়া বড় হওয়া নিজে নিজের নাম থাকতে হবে এমন সহজবোধ্য অবশ্যই কী হতে হবে পাসওয়ার্ড সব সময় ইউনিক হতে হবে ইউনিক যেন সহজে কেউ হ্যাক না করতে পারে ব্যতিক্রম থাকার অ্যাডভান্টেজ ছিল এটা ওকে ইউনিক তারপরে ইউনিক পাসওয়ার্ড বলতে কী বুঝে আসলে ইউনিক পাসওয়ার্ড বলতে খুব শক্তিশালী পাসওয়ার্ড ভুল পাসওয়ার্ড জটিল পাসওয়ার্ড না ইউনিক আসলে অ্যাকচুয়ালি মিন করে শক্তিশালী একটা পাসওয়ার্ড আর কিছু না ওকে তারপর দেখো জিমেল থেকে পাওয়া সিকিউরিটি কোড কয়েকবার ব্যবহার করা যায় জিমেল থেকে তুমি একটা কোড দিলো বলছে ইউজ দ্য সিকিউরিটি কোড তাহলে তুমি কয়েকবার ইউজ করতে পারবে একটা সিকিউরিটি কোড বা একটা পিন তুমি একবার ইউজ করতে পারবে একাধিক ইউজ করার কোনো কোনোই কোনো সুযোগ নাই ওকে দেন দেখো কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহারে আসক্তি কোনটি আইএড এড আইডিএ বা এডিআই অবশ্যই কি এ আই ডি পাইরেসি নজরধারি করার সংস্থার নাম কোনটি পাইরেসি কী সেটাও কিন্তু তোমাকে মাথা ভালো করে মাথায় রাখতে হবে পাইরেসি প্রাইভেসি তারপরে কপিরাইট খুবই ইম্পর্টেন্ট ইস্যু কিন্তু ওকে আচ্ছা তো পাইরেসি নজরধারি করার সংস্থাটির নাম হলো কি মনে আছে তো বি এস এ তারপর দেখো কপিরাইট আইনের মূল লক্ষ্য কী কপিরাইট যে আইন আমরা কেন কপিরাইট আইনটা দিব না থাকতো আমি আমার ভিডিও তুমি ইউজ করো তোমার ভিডিও আমি ইউজ করতাম কোনো অসুবিধা ছিল না এটা তো হলো যে তোমার যে ক্রিয়েটিভিটি সেটা অন্যজন জানতে পারবে না তার মানে কি তুমি বলো তুমি উমাগার খুব ক্রিয়েটিভ ভিডিও অনেকজনটা দিয়ে দিচ্ছ তার মানে নতুন যে ভিডিওটা দেখবে তোমার সে কী করে বুঝবে কি তুমি করছো নাকি অনেকে করছো সে তো তোমাকে ভাববে ওয়াও তুমি তো বিল্ডিং তুমি তো আইনস্টাইন কিন্তু তোমাকে তুমি তো কপি করছিল রাইট ওকে কপিরাইট আইনের মূল লক্ষ্যই হলো যে সৃজনশীল সৃষ্টিকর্ম রক্ষা করা ওকে তারপর দেখো খুন্টির মাধ্যমে দেশে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে দ্রুত ও কম করেছে টাকা পাঠানো যায় ই কমার্স এম টি এস ই পরজি ই রেকর্ডে আশা করি তুমি চ্যাপ্টার ওয়ানে বিষয়গুলো ভালো করে জানো তা বসে কি এম টি এস ওকে কোনো সফটওয়্যার বিনা অনুমতিতে কপি করাকে কী বলে কোনো সফটওয়্যার যদি বিনা অনুমতি মানে কোনো অনুমতি ছাড়া আমার সফটওয়্যার তুমি নিজে বিনা অনুমতি ব্যবহার করতে থাকে কী বলা হবে দিস ইজ পাইরেসি ওকে তো এটা মাথায় রাখতে হবে পাইরেসি কি কপি কি প্ল্যাগারিজম কি এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কিন্তু পাইরেসি প্ল্যাগারিজম কপিরাইট আলাদা আলাদা ইস্যু কিন্তু বাংলাদেশে কত সালে তথ্য অধিকার আইন চালু করা হয় দুই হাজার ঠিক আছে এবং কয়টা সেটা তোমাকে মাথায় রাখা জরুরি তথ্য অধিকার আইনের সপ্তম ধারায় কয়টি বিষয় আইনের আওতাভুক্ত করা হয়েছে বিশটি বিষয় আইনের আওতাভুক্ত করা হয়েছে ওকে তারপর দেখো বিপ সাউন্ড দেয় সাধারণত কোনটি নষ্ট হলে এখানে আমি একটা বিষয় বলে রাখতে চাচ্ছি তোমার বইয়ে চ্যাপ্টার টুয়ে যতগুলো ট্রাবল শুটিং আছে এইগুলো অবশ্যই 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 যত্ন সহকারে মনোযোগ সহকারে দেখতে হবে মাথায় রাখতে হবে কারণ এখানে তো দেখানো সম্ভব হচ্ছে না সো কোন সাউন্ড দেয় সাধারণত কোনটি নষ্ট হলে তোমাকে ভালো করে মাথায় রাখতে হবে যেহেতু এটা আমাদের এম সিকিউ টপিক শুধুমাত্র আমরা এম সিকিউ অ্যান্সার দিয়ে যাচ্ছি কিন্তু আমাদের যখন ব্রিফলি এক্সপ্লেন হবে ওই ভিডিওতে আমরা ডিটেলস আলোচনা করবো আসলে কোনটা কী হ্যান তেনা বিজেপি ওকে তো বিপ সাউন্ড দিবে কখন যখন র্যামে কোনো ডিস্টার্ব হবে রাইট ওকে তারপর দেখো আরও অনেক কারণে কিন্তু বিপ সাউন্ড দেয় আচ্ছা র্যাম স্লটকে কি দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে র্যামের যে স্লটটা আছে তাকে সাধারণত আমরা শক্ত ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করি দেন দেখো কম্পিউটারের সংযুক্ত ব্যাটারিকে কি বলে কম্পিউটারটার ছোট বাচ্চা মারের ব্যাটারি থাকে যার কাজ হলো বিভিন্ন ধরনের তারিখগুলো আছে তোমার কম্পিউটারের যে তারিখগুলো থাকে না অটোমেটিক যে আপডেট হচ্ছে মানে কম্পিউটার অফ করলে কিন্তু তারিখ সচরাচর চলে আসে তোমার ইন্টারনেট না থাকলেও ডেটটা তোমাকে দেখাচ্ছে টাইমটা দেখাচ্ছে তাহলে কেমনি করতেছে তার মানে কম্পিউটার ভেতরটা ব্যাটারি আছে সে অটোমেটিক এটাকে ইউজ করে এটাই হলো কি যাকে বলা হয় সিমস সংযুক্ত ব্যাটারিকে কী বলে সিমস মনে থাকবে তো কম্পিউটার ভেতরে চিপা ছোট একটা ব্যাটারি মাদার বোর্ডে থাকে কিন্তু এটা হ্যাঁ তো কম্পিউটারের সংযুক্ত ব্যাটারিকে কী বলে সিমস তো সিমস থাকে কোথায় ও সে মাদার বোর্ডে আইসি পণ্য কী আইসি পণ্য হলো ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট তো ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট এখানে তোমার মাথায় রাখতে হবে আইসি কত সালে আবিষ্কার হয় তারপরে তোমার হলো যে প্রসেসর কত সালে আবিষ্কার হয় এবং ট্রানজিস্টর ট্রানজিস্টর হয় আটচল্লিশে আইসি মেবি আঠান্নতে তারপরে হলো প্রসেসর উনিশশো একাত্তর সো মেন বিপ্লব হয় প্রসেসরের আবিষ্কারের পরে তার আগেও একটা বিপ্লব হয় তা হলো ট্রানজিস্টর আবিষ্কারের সময় ওকে তারপর দেখো সিমস ব্যাটারি কম্পিউটার কোথায় থেকে ও আচ্ছা সিমস ব্যাটারি কোথায় যুক্ত হয় র্যামে সিপিউতে নাকি মাদার বোর্ড কিছুক্ষণ আগে মলের বলে বলে ফেলেছি এটা হয় মাদার বোর্ডে ওকে তারপর দেখো কম্পিউটার সিপিউ ফ্যানটি কোথায় থাকে কম্পিউটারে সবচেয়ে ইন্টেলিজেন্ট যে পার্টটা বা সবচেয়ে দামি যে পার্টটা বলতে পারো অথবা সব সব কিছু যে এক্সিকিউট করে তার নাম রাখবে সিপিউ
অনেক কারণে সে হ্যাং হতে পারে তো ভাইরাস থাকলে হার্ড ডিস্কের জায়গা কম থাকলে হ্যাঁ আসলে দুইটা জিনিস সত্য কিন্তু ভাইরাস যদি থাকে অপশনে তাহলে ভাইরাস ইজ ভাইরাস তাহলে ভাইরাস থাকলে অবশ্যই কম্পিউটার কী হয়ে যেতে পারে অবশ্যই হ্যাং হয়ে যেতে পারে ওকে হ্যাঁ কম্পিউটারের মেটাল অংশে হাত লাগলে শখ করে কেন কম্পিউটার আর্টিং করা না থাকলে হ্যাঁ অবশ্যই গ্রাউন্ডিং না থাকলে কম্পিউটার গ্রাউন্ডিং না ভাই তোমার কম্পিউটার থেকে একটা লাইন মাটিতে পালাই দেবে এমন না তোমার বিল্ডিংয়ের বিদ্যুতের গ্রাউন্ডিং বা বিদ্যুতের যে গ্রাউন্ডিং বা আর্টিং লাইনটা যদি ঠিকঠাক না থাকে তুমি যে থেকে লাইনটা লাগাবো ওই লাইনে যদি গ্রাউন্ডিংয়ের সমস্যা থাকে ওই বিল্ডিংয়ের তাহলে কিন্তু আসলে এই কাজটা হয়ে থাকে ওকে তারপর দেখো তারপর দেখো যে কম্পিউটার তারিখ ও সময় ঠিক না থাকলে কী করতে হবে কম্পিউটার যদি দেখো যে তারিখ ঠিকঠাক মতো দিচ্ছে না এ কিন্তু ট্রাভেল শুটিংয়ের পার্ট তাহলে অবশ্যই কি সিমস আমরা আগে বলছিলাম যে কম্পিউটার ব্যাটারি একটা ইন্টারনেট ব্যাটারি থাকে তার নাম বলো সিমস এবং তাই কোথায় মাদার বোর্ডে তাহলে কি সিমস ব্যাটারিটা পরিবর্তন করতে হবে ওকে তারপর দেখো কোন আইনটি সৃজনশীল কর্মের মালিকানা নিশ্চিত করে তুমি যে সৃজনশীল তোমার যে ক্রিয়েটিভিটি আছে এটা কোন আইনের মাধ্যমে এটা সত্তাদিকে রক্ষা করা হচ্ছে এটা হলো কপিরাইট আইন ওকে বিএসএ পুনরূপ কি বিএসএ পুনরূপ হচ্ছে কি বাংলাদেশ সফটওয়্যার অ্যাসোসিয়েশন নাকি বিজনেস বিজনেস সফটওয়্যার অ্যালায়েন্স ওকে টেক্সট কন্টেন্ট বাধ্যতামূলকভাবে আমরা জানি যে এটা টেক্সট ওকে তারপর কার্টুন কি কার্টুন কি ছবি না কি অ্যানিমেশন নাকি ভিডিও আমরা এখানে কিন্তু তুমি একটু কনফিউজড হতে পারো কারণ আমরা জানি যে কার্টুন ভিডিও রাইট কিন্তু কার্টুন কি এক প্রকার কি হতে পারে বলতো ব্লগ ছবি নাকি অ্যানিমেশন বলতো হ্যাঁ কার্টুন কিন্তু আমরা অ্যানিমেশন দেখি একজাক্টলি কার্টুন কিন্তু একজাক্টলি একটা ছবি এক্ষেত্রে তোমাকে সতর্ক থাকতে হবে যে কার্টুনের জন্য মাথায় অ্যানিমেশন বা ভিডিও না ঘুরে কার্টুন একটা ছবি কারণ পেপারে দেবো অনেক প্রকার কার্টুন বের হয় আপাতত এটা মাথায় রাখো ওকে ওয়েবিনার কোন ধরনের ডিজিটাল কন্টেন্ট ওয়েবিনার হলো একটি শব্দ কন্টেন্ট অর্থাৎ যদি তোমার অনলাইনে কোনো মিটিং থাকে এটা ঠিকই শব্দ কন্টেন্ট ওকে ডিজিটাল কন্টেন্টকে প্রধানত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় ডিজিটাল কন্টেন্টকে প্রধানত চার ভাগে ভাগ করা যায় কি কি মনে আছে তো টেক্সট বা লিখিত কন্টেন্ট ছবি শব্দ বা অডিও এবং কি ভিডিও ও অ্যানিমেশন ওকে এটা কিন্তু ভালো করে মাথা রাখার চেষ্টা করবে ইন্টারনেটে প্রচলিত ওয়েবিনার কি একটি অডিও কন্টেন্ট ওকে তার পরবর্তী প্রশ্ন ইন্টারনেটে প্রচারিত ব্রডকাস্ট কোনটা অন্তর্ভুক্ত ব্রডকাস্ট কি শব্দ বা অডিও রতভুক্ত ওকে তারপর দেখো ইন্টারনেটে কোনো ঘটনা সরাসরি সম্প্রচার করাকে কি বলে লাইভ ভিডিও ভিডিও স্ট্রিমিং লাইভ ব্রডকাস্ট নাকি লাইভ টেলিকাস্ট এটা কি হবে বলতো এটা অবশ্যই ভিডিও স্ট্রিমিং ওকে তো এইটা এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট এই প্রত্যেকটা এম সিও কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমি তোমাদের বই থেকে সিলেক্ট করে তারপর কিন্তু এখানে লিখে রাখার চেষ্টা করেছি ওকে তারপর দেখো আমাজন ডট কম কি আমরা জানি অ্যামাজন ডট কম একটা ইবো ক্রিডার ওয়েবসাইট নাকি ইলেকট্রিক ডিভাইস নাকি ওয়েবসাইট এখানে যেহেতু এখানে শুধু ওয়েবসাইট আছে তাহলে মাস্ক দেওয়া ওয়েবসাইট এখানে দাবি দেয় ওকে তারপর দেখো ইবুক কি ইবুক হলো কি কাগজে ছাপা বই মুদ্রিত বইয়ের ইলেকট্রনিক রূপ বুক পোস্ট অথবা ইনফোগ্রাফিক্স হলো মুদ্রিত বইয়ের কি ইলেকট্রনিক রূপ ওকে তারপর দেখো কিন্ডল কি কিন্ডল কি ই বুক রিডারের নাম নাকি শিক্ষার প্রতিষ্ঠানের নাম নাকি কার্টুনের নাম নাকি সার্চ ইঞ্জিনের নাম কিন্ডল হল একটি ই বুক রিডারের নাম এবং তোমাকে এটাও মাথায় রাখা উচিত যে কিন্ডল যে একটা ই বুক রিডার এই রিডারটা আসলে কোন কোম্পানির সেটা তোমাকে মাথায় রাখা উচিত ওকে কিন্ডল কোন কোম্পানির তৈরি কিন্ডল হলো অ্যামাজনের তৈরি ওকে এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট যে কিন্ডল কাদের অ্যামাজন এবং কিন্ডল কিসের জন্য ব্যবহার করা হয় কিন্ডল ব্যবহার করা হচ্ছে ই বুক রিডারের জন্যে ওকে পিডিএফের পুনরূপটা কি পিডিএফ হলো পোর্টেবল ডকুমেন্ট ফরম্যাট ওকে তার পরবর্তী প্রশ্ন যে বইগুলো কেবল অনলাইনে পড়া যায় সেগুলো কোন ফরম্যাটে থাকে এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট অনলাইনে শুধুমাত্র অনলাইনেই পড়া যায় এগুলো কি মাস্ট বি থাকে এস টি এম এল ফাইলে তোমরা যখন ইন্টারনেটে উঠবে তখন বিষয়ে আরও ডিটেলস ধারণা পাবে ওকে তারপর দেখো অডিও ভিডিও অ্যানিমেশন যুক্ত থাকে কোনটি মানে কোনটি তো অডিও ভিডিও সবগুলো সংযুক্ত থাকে ই বুক ই বুক তারপরে স্মার্ট ই বুক তারপর পিডিএফ ফাইল ওর এস টি এম এল ফাইল মাস্ট বি কি স্মার্ট ই বুক এটা সংযুক্ত থাকে ওকে তার পরবর্তী প্রশ্ন ব্যান্ডুইত কি ব্যান্ডুইত কিসের একক বা এটা কী কাজে ব্যবহার করা ব্যান্ডুইত আমরা যে ইন্টারনেট ইউজ করি তাহলে তারা সবাই আমরা যারা ওয়াইফাই ইউজ করি তারা সবাই কিন্তু জানার কথা যে ব্যান্ডুইত বিষয়টা আসলে কি ব্যান্ডুইত হলো ডেটা প্রবাহের গতির হার মানে একক সেকেন্ডে যে পরিমাণ ডেটা ট্রান্সফার হয় তাকে বলা হয় কি ব্যান্ডুইত আর ব্যান্ডুইত একক হলো কি বিপিএস মানে বিপিএস মানে বিট পার সেকেন্ড স্মল বি কিন্তু বিপিএস এটা একটু মাথা রাখার চেষ্টা করো ব্যান্ডুইত হলো ডেট
ওকে আমরা এটা ভালো করে জানি এজ ইন্টারনেট মানে ইন্টারন্যাশনাল নেটওয়ার্ক তার মানে তুমি যখন ইন্টারের সাথে সংযুক্ত হচ্ছ তার মানে কি বিশ্বব্যাপী যে নেটওয়ার্কটা আছে ওই নেটওয়ার্কের সাথে তুমি কী হয়ে গেলা কানেক্ট হয়ে গেলা ওকে তারপর দেখো ভারতের স্বল্প মূল্যের ট্যাবলেটের নাম কি অবশ্যই কি আকাশ আর বাংলাদেশের স্বল্প মূল্যের একটা কম্পিউটার নাম হলো বা বাংলাদেশের নিজস্ব কম্পিউটার যাকে বলা হয় তাহলে কি দুই এল ওকে তারপর দেখো শিক্ষা ক্ষেত্রে কিশোর বাতায়ন ওয়েবসাইট কোনটি কিশোর বাতায়ন ওয়েবসাইট হলো ডাবলু ডাবলু ডট কানেক্ট ডট ইডু ডট বিডি ওকে তোমাদের সবগুলো পাঠ্য বই কোন সাইট থেকে বিনামূল্যে পেতে পারো বলো তো কোনটা থেকে বিনামূল্যে পাওয়া যায় এন সিটিভি থেকে সকল পাঠ্য বই বিনামূল্যে পাওয়া যায় মনে থাকবে তো বিষয়টা কি বলতে চাচ্ছি এন সি টিভিতে তুমি যদি কোনো বই তোমার ধরো কোনো ক্লাসে বই ধরো তোমার আইসিটি বই নাই তুমি কী করতে পারো এন সি ডাবলু ডাবলু ডট এন সি টিভি ডট কমে যেতে পারো তারপর গিয়ে তুমি দেখবে এখানে পাঠ্যপুস্তক বইয়ে তুমি যদি ক্লিক করো তারপর ওই অংশে তোমার নির্দিষ্ট ক্লাসের বই তুমি পেয়ে যাবে ওকে তারপর দেখো আলুর শিখার সাথে কাকে তুলনা করা হয় আলুর শিখার সাথে কাকে তুলনা করা হবে যিনি জ্ঞানের আলো কি ছড়িয়ে থাকেন আসলে তথ্য প্রযুক্তির প্রধান উপকরণ কোনটি ইন্টারনেট মোবাইল কল সেন্টার কম্পিউটার তথ্য প্রযুক্তির প্রধান উপকরণ হলো আপনার কম্পিউটার থাকতে হবে তারপর ইন্টারনেট ইন্টারনেট আসলো বা সামথিং অন্য কিছু ওকে ঘরে বসে ফেসবুক কোম্পানিতে কাজ করা ব্যক্তিকে কী বলে ফ্রিলান্সিং না ফ্রিলান্সার দেখো যে ব্যক্তি কাজ করেন তাকে বলে ফ্রিলান্সার আর যে উনি যে টাইপের কাজটা করেন তাকে বলে কি বা ওই প্রফেশনটাকে বলে অ্যাকচুয়ালি ফ্রিলান্সিং ওকে আর তার পরবর্তী প্রশ্ন হলো ফ্রিলান্সার হিসেবে কাজ করতে কি প্রয়োজন ধৈর্য অবস্থান চাকরি আত্মসম্মান আসলে সবচেয়ে বড় বিষয় হলো তোমার ধৈর্য থাকতে হবে ওকে পেশা হিসেবে কোনটির আলাদা গুরুত্ব আছে পেশা হিসেবে ওয়েব ডিজাইন প্রোগ্রামিং নেটওয়ার্ক গ্রাফিক ডিজাইন পেশা হিসেবে প্রোগ্রামিংয়ের কি আলাদা ডি কম্পিউটারের সাথে সংগতিপূর্ণ ক্যারিয়ারের নাম কি কম্পিউটারের সাথে সংগতিপূর্ণ ক্যারিয়ারের নাম হচ্ছে কি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ওকে তারপর দেখো কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং কোন ধরনের ক্যারিয়ার আমি যদি তুমি যদি কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হতে চাও বা সিএস ইঞ্জিনিয়ার হতে চাও তাহলে কি এর একটি আইসিটি নির্ভর ওকে তারপর দেখো গুগল কী ধরনের নির্মাতা প্রতিষ্ঠান গুগল কী ধরনের নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বলো তো গুগল একটি সফটওয়্যার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ওকে তারপর দেখো কোন তত্ত্ব ও প্রযুক্তি নির্ভর পেশার সম্ভাবনা অনুচিত হচ্ছে এখানে হলো প্রোগ্রামিং তোমরা যখন ইন্টারমিডিয়েট উঠবে তখন থেকে আসলে প্রোগ্রামিংয়ের সাথে তোমাদের সাক্ষাৎ হয়ে যাবে তবে তুমি চাইলে এখন থেকে স্টার্ট করতে পারো বা অনেক আগে থেকে হয়তো তোমার জ্ঞান থাকতে পারে প্রোগ্রামিং হলো খুবই খুবই ইন্টারেস্টিং একটা বিষয় ওকে স্পেল চেক কি মানে স্পেল চেক হলো স্পেল চেকার তাহলে বুঝতে পারছো এটা কি একটা সফটওয়্যার যা কি স্পেল কোনো শব্দ ত্রুটি আছে কিনা বা শব্দ ঠিকঠাক আছে কিনা এটা জানার জন্য কি স্পেল চেকার ইউজ করা হয় ওকে প্যাস্ট করার কিবোর্ড কমান কোনটি কন্ট্রোল ভি যেখানে কন্ট্রোল সি হলো কি কপি করার জন্য এবং কন্ট্রোল এক্স কি কাট করার জন্য এই বিষয়গুলো তোমাকে ভালো করে মাথায় রাখতে হবে ওকে কপি করার জন্য কিবোর্ড থেকে কোন কমান দিতে হয় কপি করার জন্য কি কন্ট্রোল সি কিছুক্ষণ আগে কিন্তু আগেই কিন্তু তোমাকে বিষয়টা আমি বলেছিলাম যে কন্ট্রোল সি কমান্ড হলো কি কপি করার জন্য ওকে আর পেস্ট করার জন্য কি কন্ট্রোল কাট করার কিবোর্ড কমান্ড কোনটি আমরা কিছুক্ষণ আগেই বিষয়টা নিয়ে ডিটেলস কথা বলে ফেলেছি অলরেডি কন্ট্রোল এক্স ওকে লেখালেখির জন্য কোন সফটওয়্যার ব্যবহার হয় বা লেখালেখির জন্য সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয় কোন সফটওয়্যার মাস্ট বি কি মাইক্রোসফট ওয়ার্ড প্রসেসর আর একটা বিষয় তোমাকে প্রশ্ন করতে পারে যে বিশ্বে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয় কোনটি মাইক্রোসফট ওয়ার্ড লিখে থাকতে পারে আবার মাইক্রোসফট কি অফিস লিখে থাকতে পারে এক্ষেত্রে কিন্তু মাইক্রোসফট অফিস হবে কেন মাইক্রোসফট অফিস হবে কারণটা হলো মাইক্রোসফট ওয়ার্ড হলো অ্যাকচুয়ালি একটা প্যাকেজ ওয়ার্ড এক্সেলস তারপরে তোমার বলো যে অ্যাক্সেস তারপরে পাওয়ার পয়েন্ট সবগুলো কি একটা প্যাকেজ হলো কি মাইক্রোসফট অফিস সফটওয়্যারটি ওকে যেখানে সবগুলোকে একসাথে পাওয়া যায় ওয়ার্ড প্রসেসরে নতুন ডকুমেন্ট খোলার কিবোর্ড কমান কোনটি নতুন ডকুমেন্ট যদি তুমি খুলতে চাও তাহলে কি করতে হবে কন্ট্রোল এন ওপেন অপশনটির কিবোর্ড কমান কিন্তু ওপেন মানে খোলার জন্য তাহলে কন্ট্রোল কি হবে নাম নামের যে প্রথমে অ্যালফাবেটটা মোর ওভার এটাকে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয় বাকিগুলোর জন্য ওকে কন্ট্রোল ওভার ওপেন কোনো ডকুমেন্টকে অন্য নামে সংরক্ষণ করতে হলে তোমাকে কিসে ক্লিক করতে হবে অ্যাকচুয়ালি সেভ অ্যাজ আর তুমি যদি এই নামে সংরক্ষণ করতে চাও তাহলে কি সেভে ক্লিক করতে হবে ওকে তারপর দেখো ডকুমেন্ট সেভ করার জন্য কিবোর্ড কমান্ড কোনটি সেভ করার জন্য হলো কন্ট্রোল এস ওকে তার পরবর্তী প্র
ঠিক আছে কন্ট্রোল পি হলো কি প্রিন্ট করার কমান্ড ক্লিপবোর্ডে থাকে না কোনটি আমরা যদি কোনো কিছু কপি করি তাহলে কি থাকবে আদারওয়াইজ ক্লিপবোর্ডে কী কী থাকে কি কী থাকে না তুমি কপি করলে ক্লিপবোর্ডে থাকে কাট করলে ক্লিপবোর্ডে থাকে তুমি যদি ডিলিট করো তাও ক্লিপবোর্ডে থাকে কিন্তু আন্ডারলাইন কখনো কি ক্লিপবোর্ডে থাকে না ওকে এন্টার কী ধরনের বাটন এন্টার একটা কী ধরনের বাটন তুমি এন্টার করছো মানে তোমার সম্মতি সূচক একটা বার্তা তুমি কম্পিউটারকে দিয়ে ফেলেছ ওকে ইলাস্ট্রেশন গ্রুপে থাকে কোনটি কী থাকবে ক্লিপার্ট নাকি ওয়ার্ড আর্ট এখানে কী থাকবে ক্লিপ আর্ট আর মজার বিষয় হলো যে ইলাস্ট্রেশন গ্রুপে কী কী আছে কী কী নাই বা কী কী থাকবে কী কী থাকবে না সেই বিষয়ে আমাদের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে ডিটেলস আমি আলোচনা করব ওকে আশা করি তুমি ভালো করেই বুঝতে পারবে এবং আমি তোমাদের বইয়ের প্রত্যেকটা কী পয়েন্ট ধরে ধরে তোমাকে বোঝানোর চেষ্টা করব ওকে ঠিক আছে তাহলে কী থাকতেছে ক্লিপ আর্ট পৃষ্ঠা নাম্বার দেওয়ার কমান কোনটি পৃষ্ঠা নাম্বার দেওয়ার কমান হলো হিনসার্ট হ্যাডার ফুটার ওকে নেক্সট প্রশ্ন দেখো ভিসিক্যাল কি ভিসিক্যাল কি অ্যাপল হার্ডওয়্যার মাইক্রোসফট মানে অফিস নাকি পাওয়ার পয়েন্ট বা কিছু একটা বা স্প্র্যাডশিট ভিসিক্যাল হলো স্প্র্যাডশিট এটা কিন্তু অনেকই ইম্পর্টেন্ট তোমার পরীক্ষার জন্যে ওকে তার পরবর্তী প্রশ্ন সর্বপ্রথম তরিকৃত স্প্র্যাডশিট প্রোগ্রামের নাম কী ছিল প্রথম যে তরিকৃত স্প্র্যাডশিটটা ছিল নাম কিন্তু আসলে অ্যাক্সেল ছিল না নাম কী ছিল অ্যাকচুয়ালি ভিসিক্যাল ছিল আর কিছু না ওকে এ ওয়ান সেলকে বি ওয়ান সেল দিয়ে ভাগ করার জন্য ফলাফল সেলে কোন সূত্র লিখতে হবে ভাগ করার জন্য আমরা জানি স্ল্যাশ আর কিছু না ইয়াওয়ানকে বি ওয়ান দিয়ে ভাগ করার জন্য জাস্ট ভাগের যে প্রতীকটা আছে সেটা ব্যবহার করলে হয় কোনটি ফাংশন সামস আসলে সাম নামে ফাংশন আছে বাট সামস নামে ফাংশন নাই অ্যাভারেজ আছে বাট এভিজিএস নাই ওকে তাহলে কি প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট মানে কি গুণ তোমাকে কিন্তু ওই ফাংশনগুলো মাথায় রাখতে হবে সাম প্রোডাক্ট অ্যাভারেজ এগুলো কিন্তু ফাংশন এই ফাংশনগুলো কী কী আছে বইয়ে যত সকল ফাংশন আছে বইয়ে যত সকল ফাংশন আছে সবগুলো কী দেখার চেষ্টা করবো আমরা প্র্যাকটিক্যালি সবগুলো দেখানোর চেষ্টা করবো আমাদের প্র্যাকটিক্যাল ভিডিওতে ওকে তারপর দেখো নতুন ওয়ার্কশিট খোলার কিবোর্ড কমান কোনটি নতুন যদি ওয়ার্কশিট খুলতে চাও তাহলে কি হবে কন্ট্রোল এন একটি ওয়ার্কশিটের সপ্তম কলাম ও পঞ্চম সারির সেল অ্যাড্রেস কোনটি হবে সপ্তম কলাম তুমি ভালো করে মাথায় রাখবে কলামগুলো হচ্ছে এ বি সি এফ অ্যালফাবেটিক আর সারিগুলো হচ্ছে কি নিউমেরিক মানে নাম্বার দেওয়া থাকবে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ ওকে তাহলে সপ্তম কলামে কে থাকবে সপ্তম কলামে থাকবে জি এবং পঞ্চম সারিতে থাকবে কত ফাইভ তার মানে আসছে কি ফাইভ জি না কিন্তু জি ফাইভ কলামটা হবে প্রথমে তারপর সারিটা কি পরে থাকবে এটা কিন্তু একটা নিয়ম যে প্রথমে কলামকে অ্যাড্রেস করতে হয় তারপর সারিকে লিখতে হয় আমাদের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে এই বিষয়ে আমরা ডিটেলস আলোচনা করব ওকে ইকুয়াল সাম সি টুয়েলভ ইস টু সি টোয়েন্টি ওয়ান এখানে সি টুয়েলভ ইস টু সি টোয়েন্টি ওয়ান কি এটা কি সেল রেঞ্জ আমরা জানি যে সাম করা হয় কিভাবে ইকুয়াল এটা প্লাস ওইটা প্লাস ওইটা আবার সাম ফাংশন ব্যবহার করে আমরা যে করতে পারি তখন কি আমরা রেঞ্জ ব্যবহার করি মানে আমরা কম্পিউটারকে বলে দিই তুমি কত থেকে কত পর্যন্ত যোগ করবা আমাদের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে সে বিষয়ে আমরা ডিটেলস আলোচনা করব সো এই বিষয়ে তোমার কোনো টেনশন করার দরকার নেই তোমার পরীক্ষার আগেই আমরা এগুলো দিয়ে দিব তাহলে সি টুয়েলভ এবং সি টোয়েন্টি কী হচ্ছে এটা সেল রেঞ্জ হচ্ছে ওকে নেক্সট কোয়েশান দেখো স্প্রেডশিটে গুণ করার জন্য কোন চিহ্ন ব্যবহার করা হয় গুণ করার জন্য কি স্টারিক দেড় স্পিন তুমি স্টারের মতো যা দেখতে পাচ্ছ ওইটা কি ব্যবহার করা হয় ওই স্টারিকটাই ব্যবহার করা হচ্ছে ওকে সারি ও কলামের সমন্বয়ে কী তৈরি হয় সারি এবং কলামের সমন্বয়ে এক একটা সেল তৈরি হয় ঠিক আছে এবং সেলের ক্রমটা মনে থাকে জন্য প্রথমে থাকে কি নাম সারির নাম্বার না প্রথমে থাকে কলাম দেন থাকে কি সারি ওকে এত্রি সেল বিত্রি সেলের সুদ সুদাসলের কোন সূত্র হবে সুদ আসল আমরা জানি সুদ আসল মানে সুদ যুগ আসল এথ্রিতে আসলে আছে হলো আসলটা এবং সুদের যে রেটটা তা থাকে কি সে বিথ্রিতে আমাদের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে আমরা ডিটেলস আলোচনা করবো আশা করি তুমি প্লেলিস্টটা ভালো করে চেক করলে এগুলো পেয়ে যাবে ওকে তারপর এটা হচ্ছে কি প্রথমে আমাকে সুদটা বের করতে হবে সুদ বের করার নিয়ম হলো এথ্রি ইন্টু বিথ্রি পার্সেন্ট এই যে এখানে পার্সেন্টেজ দেওয়া আছে স্যাম্পল দিলে কি সুদটা বের হবে এবং তার সাথে যোগ করতে হবে কি আসলটাকে আসল কি এথ্রি প্লাস কি এথ্রি তাহলে এটা হচ্ছে কি আমার সুদ আসলে সূত্র ওকে নেক্সট কোয়েশান দেখো অ্যাথ্রি সেল বিত্রি সেলে শতকরা কোন সূত্র হবে এখন অ্যাথ্রি সেল বিত্রি সেলে শতকরা ধরো যে একশো টাকা হলো অ্যাথ্রিতে আছে আর পাঁচ পার্সেন্টের হিসাবটা এটা ছিল কি বিত্রিতে আছে তাহলে এটা কি হচ্ছে ইকুয়াল অ্যাথ্রি ইন্টু বিত্রি পার্সেন্ট তো প্রথম প্রশ্ন আমরা কতটি মাধ্যম বা মিডিয়া ব্যবহার করে নিজেদেরকে প্রকাশ করি আমরা মূলত কি তিনটি মাধ্যম বা মিডিয়া ব্যবহার করে কি
সিনেমা তো ইন্টারেক্টিভ তার মানে কোনটি হবে তার মানে কি ওয়েব পেজ হলো কি একটি ইন্টারেক্টিভ মাল্টিমিডিয়া ওকে দেন দেখো সিনেমা বা চলচ্চিত্র উদ্ভব হয় কত সালে কত সালে চলচ্চিত্র যাত্রা শুরু করে আঠারোশো সাল এগুলো তোমাকে ডিএমসি মানে ডিরেক্ট মুখস্থ করতে হবে ওকে তার পরবর্তী কোয়েশন যে আজকের দিনের মাল্টিমিডিয়ার পূর্বপুরুষ কোনটি আজকের দিনের মাল্টিমিডিয়ার পূর্বপুরুষ কোনটি সিনেমা ভিডিও টেলিভিশন নাকি রেডিও অবশ্যই কি সিনেমা এই যে মাল্টিমিডিয়ার এর আর কি মোটামুটিভাবে সিনেমা থেকেই আগত ঠিক আছে সেই ধারাবাহিকতাই আসলে এটার যাত্রা দেখো কিসের সমন্বয়ে সাধারণ অ্যানিমেশন তৈরি করা হয় অ্যানিমেশনগুলো তৈরি করা হয় কিসের মাধ্যমে অডিও ভিডিও ট্যাক্স গ্রাফিক্স কোনটা তুমি এখানে অনেকগুলো অপশন দেখতে পাচ্ছ অবশ্যই সিনেমা তৈরি করা হচ্ছে অডিও ভিডিও এবং ট্যাক্সড গ্রাফিক্সের ওকে তারপর দেখো ভিডিও কার্যত এক ধরনের কি ভিডিও কি বর্ণ শব্দ নাকি চিত্র নাকি সংখ্যা ভিডিও আসলে একটা চিত্র আর কিছু না আর ভিডিও মানে আসলে চলমান গ্রাফিক্স এটা কিন্তু ভিডিও মাথায় রাখার চেষ্টা করবো ওকে দেন দেখো মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার তৈরির প্রোগ্রাম কোনটি প্রিমিয়ার ফটোশপ ফ্ল্যাশ ও ডিরেক্টর দেখো মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার তৈরির প্রোগ্রাম হলো ডিরেক্টর এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট এম সিকে পরীক্ষার জন্য আর ফটোশপ হলে কি ছবির জন্যে আর যদি তোমাকে বলে যে ইলাস্ট্রেটর তাহলে মনে হবে কি ছবি অঙ্কন করার জন্য বলা হবে ইলাস্ট্রেটর যদিও তোমাদের এস এস সি টোয়েন্টি থ্রি ব্যাচের জন্য হয় একটা মানে তোমাদের সিলেবাস একের শেষ পেজটা এটা যে ফটোশপ কি ছবির জন্য আর ইলাস্ট্রেটর কি ছবি অঙ্কন করার জন্য এই দুইটা জিনিস একটু মাথা রাখার চেষ্টা করো ওকে তারপর দেখো মায়া কী ধরনের সফটওয়্যার মায়া একটি কি গ্রাফিক্স ডিজাইনিং সফটওয়্যার মায়া হলো ধরো যে তোমরা যে ইংলিশ মুভিগুলো দেখো মায়া হলো খুবই একটা প্রিমিয়াম কোয়ালিটির একটা সফটওয়্যার যেখানে কি বিভিন্ন ধরনের ভিডিও বা মুভি বানানোতে ব্যবহার করা হয় ওকে তারপর দেখো পাওয়ার পয়েন্ট ফাইলকে কি বলা হয় পাওয়ার পয়েন্ট ফাইল কী বলা হচ্ছে মাস্ট বি প্রেজেন্টেশন এই জন্য নামে পাওয়ার পয়েন্ট কি প্রেজেন্টেশন ওকে পাওয়ার পয়েন্টে অনেকগুলো স্লাইড যুক্ত করে কি করে পাওয়ার পয়েন্টে অনেকগুলো স্লাইড একসাথে যুক্ত করে কি আমরা প্রেজেন্টেশন তৈরি করি আর কিছু না ওকে তার পরবর্তী কোয়েশন যে পরিকল্পিত একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন তৈরিতে কি করে নিতে হয় মনে রাখবা পরিকল্পিত পাওয়ার পয়েন্ট মানে তুমি সব কিছু লে আউট তুমি একটা বিল্ডিং কীভাবে তৈরি করবে এটার পরিকল্পনা করা নিস্তালা কি দিই বা উপরতলা কি দেবা এটা অ্যাকচুয়ালি কী বলা হয় দিস ইজ লে আউট তো স্লাইডের জন্য স্লাইড লে আউটটা কি ঠিক ততটাই গুরুত্বপূর্ণ তোমার পরিকল্পিত পাওয়ার পয়েন্ট তোমার পাওয়ার পয়েন্ট তত সুন্দর হবে যার পরিকল্পনা যত সুন্দর হবে অর্থাৎ কি লে আউট যত সুন্দর হবে ওকে একাধিক স্লাইড বিশিষ্ট একটি পৃষ্ঠাকে কি বলা হয় একাধিক স্লাইড বিশিষ্ট একটি পৃষ্ঠাকে বলা হবে হ্যান্ড আউটস মনে থাকবে তো একাধিক স্লাইড বিশিষ্ট একটি পৃষ্ঠাকে সো এটা কিন্তু ভালো করে মাথায় রাখার চেষ্টা করবে খুবই ইম্পর্টেন্ট যে একাধিক স্লাইড বিশিষ্ট একটি পৃষ্ঠাকে বলা হবে হ্যান্ড আউটস ওকে প্রেজেন্টেশনে স্লাইড প্রদর্শনের কিবোর্ড কমান্ড কোনটি এফ ফাইভ যেমন দেখো আমি যে কোনো স্লাইড প্রদর্শন করার জন্য তুমি জাস্ট এফ ফাইভে ক্লিক করলে কি স্লাইড প্রদর্শন হয়ে যাবে ওকে তারপর দেখো পাওয়ার পয়েন্টে স্লাইড শো উইন্ডো থেকে সম্পাদনা উইন্ডোতে ফিরে যাওয়ার জন্য কোন বোতামটি চাপতে হবে স্ক্যাপ তুমি যদি পাওয়ার পয়েন্টটাকে বের হতে চাও মানে মুক্তি পেতে চাও তাহলে স্ক্যাপ মানে তুমি বলো যে স্ক্যাপ ইএসি একটা লিখে আছে একের কিবোর্ডের সবার বাম দিকে টপে ওকে স্ক্যাপে চাপ দিলে কাজ শেষ ওকে ট্রানজিশন মূলত কি ট্রানজিশন মূলত একটি ইফেক্ট ওকে ট্রানজিশন অ্যাকচুয়ালি ইফেক্ট যেমন একটা পেজের সাথে আরেকটা পেজের সাথে তোমার কীভাবে ভিউটো হবে এক পেজ গেলে আরেকটা পেজ কীভাবে আসবে এখানে যদি তুমি বিষয়টা দেখতে পারছো সেটি কি ঘুরে ঘুরে আসতেছে না দিস ইজ ট্রানজিশন ইফেক্ট ওকে একটি স্লাইড থেকে পরবর্তী স্লাইডে যাওয়ার সময় যে ইফেক্ট ব্যবহার করা হয় তাকে কি বলা হয় কিছুক্ষণ আমি যা বলতে চাচ্ছিলাম তাকে ট্রানজিশন ওকে আর একই স্লাইডের মধ্যে প্রত্যেকটা টেক্সটে বা ইমেজে তুমি যদি কোনো ধরনের ইফেক্ট ইউজ করতেছ তাকে বলা হবে কি দিস ইজ অ্যানিমেশন মনে রাখবা একই স্লাইডের মধ্যে কোনো একটা অংশের মধ্যে যদি দিতে চাও টেক্সট হতে পারে ইমেজ হতে পারে বা যে কোনো ইফেক্ট দিস ইজ অ্যানিমেশন আর একটা পেজের সাথে আরেকটা পেজে কি ট্রানজিশন সবগুলো স্লাইডে একই শব্দ প্রয়োগ করতে কোন বোতামে ক্লিক করতে হবে অ্যাপ্লাই অল দিস মিন অ্যাপ্লাই টু অল ওকে সবগুলো মানে অ্যাপ্লাই টু অল আর কিছু না দেন দেখো মুভি অপশনটি কোন মেনুতে পাওয়া যায় তুমি যদি কোনো মুভি বা ভিডিও অ্যাকচুয়ালি তো বুঝতে পারতেছ মুভি অপশনটি কোন মেনুতে পাওয়া যাবে মুভি অপশনটি অ্যাকচুয়ালি ইনসার্ট মেনুতে গেলে তো তুমি তারপর পাবা ইনসার্ট অপশনে গেলেই দেখাবে তারা তুমি অডিও ভিডিও মুভি ওকে ভিডিওটা অ্যাকচুয়ালি মুভি ওকে সো এই ছিল আজকের ভিডিও দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিও হতে সেই পর্যন্ত ভালো থাকো সুস্থ থাকো আমরা আমাদের পরবর্তী ভিডিওতে সবগুলো প্র্যাকটিক্যালি দেখানোর চেষ্টা করব ওকে আল্লাহ হাফেজ